ఒక్క ఒక్క మారు మద్దతు ధర లేక మరో మారు అతివృష్టికి ఒకసారి అనావృష్టికి మరోసారి పత్తి రైతులు విలవిలలాడుతున్నారు అడుగడుగున పత్తి రైతు దగా పడుతున్నాడు విత్తనాల కొనుగోలు నుంచి పంట విక్రయించే వరకు పత్తి రైతుకు ఎక్కడైనా అంతులేని అన్యాయమే జరుగుతోంది మార్కెట్లో కొనుగోలు పేరుతో జాప్యం జరగడమే పెద్ద శాపమైతే తేమ శాతం పెరిగిందంటూ వ్యాపారులు షాకులిస్తారు రంగు మారిందంటూ సాకులు చెబుతారు చివరకు రైతులకు చెల్లించాల్సిన ధరల్లో కోతలు కోస్తారు రైతులకు మద్దతు ధర కల్పించి అండగా నిలవాల్సిన సిసిఐ కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనూ దళారులదే రాజ్యమవుతోంది తప్పనిసరై దళారులకు పత్తిని విక్రయిస్తూ రైతులు నష్టపోతున్నారు పత్తి సాగే పాపమా అనుకునేలా చేస్తున్నారు చిత్తవుతున్న పత్తి రైతుపై హెచ్ఎంటీవీ స్పెషల్ రిపోర్ట్ అతివృష్టి అనావృష్టికి తోడు గులాబీ రంగు పురుగు బెడదతో పత్తి రైతులు చిత్తు చిత్తవుతున్నారు ఏపుగా పెరిగిన చేను చూసి ఆనందించాలో చేనులోకి వెళ్లి ఏడవాలో తెలియని పరిస్థితి వరంగల్ పత్తి రైతాంగంలో కనిపిస్తోంది ఏడాది తెల్ల బంగారం పండించిన రైతులకు పెట్టుబడి కూడా రాని పరిస్థితి వర్షాలతో చేనులోని కాయలంతా కుళ్లిపోవడంతో పాటు ఉన్న కాయలకు గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఆరున్నర లక్షల హెక్టార్లలో రైతులు తెల్ల బంగారాన్ని సాగు చేస్తూ ఉంటారు కిందటేడాది పసుపు మిర్చి అపరాలతో నష్టపోయిన రైతులు తెల్ల బంగారానికి క్వింటాలుకు ఐదు వేల రూపాయలు పలుకుతుండడంతో ఈ ఏడాది ఎంతో ఆశతో పత్తి సాగు చేపట్టారు తొలకరి వర్షాలతో విత్తుకున్న రైతులు చేనులు ఏపుగా పెరగడంతో ఆనందపడ్డారు పూత దశలో అక్కడక్కడ గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించినప్పటికీ కొన్ని మెలకువలు పాటించి కొంతవరకు అరికట్టగలిగారు తర్వాత వరుస వర్షాలతో నల్లరేగడి భూముల్లోని పత్తి మాత్రం పూర్తిగా దెబ్బతింది చెట్టుకు నలభై నుంచి యాభై కాయలున్నా అందులో ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వర్షాలకు కుళ్లినవి కాటన్ పత్తి చూడబోతే రైతులకు దారుణంగా ఉన్నది పరిస్థితి ఎకరాక రెండు నుంచి మూడు క్వింటాల పత్తి కూడా ఇప్పుడు ఈ సమయం వరకు కూడా వెళ్లాల్సి ఉండే కానీ వెళ్ళలేదు దీపాల వరకే మనం ఒక నాలుగు క్వింటాల్ ఏరుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం చూస్తే కాయలన్నీ నల్లబడిపోయి గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించి పంటలకు తీవ్ర నష్టం చేసింది అనుకోని కారణాల వల్ల కూడా ఈ తుఫాన్లు అవ్వడు ఇవ్వటి ఎక్కువ మొత్తంలో వర్షాలు పడాలని కూడా పంటలు బాగా నష్టం జరుగుతుంది మిగిలిన వాటికి గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించింది దీనికి తోడు చేనులోకి పోయి మందులు పిచ్చికారీ చేద్దామంటే ఏపుగా పెరగడంతో అది సాధ్యం కావడం లేదు దీంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీపావళి సమయానికి ఒకటి రెండు కోతలు కోసి మార్కెట్లో విక్రయించుకుని వచ్చిన డబ్బులతో పండుగ నిర్వహించుకునేవారు కానీ ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు చేనులో చెయ్యి పెట్టకపోగా కూలీ రేట్లు చూసి జంకుతున్నారు రెండు వందల యాభై రూపాయలు కూలీ ఎకరాకు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టుబడి ఇవన్నీ బూడిదలు పోసిన పన్నీరే అయిందని రైతులు అంటున్నారు వాటి చెట్లు ఏమి ఏం లేదు ఏమైనా ప్రభుత్వం కట్టితే సాయం చెప్తే చేయాలి ఈ సారికి రెండు సార్లు ఏరాలి ఈ వరకు అది ఏరు లేదు ఏరు పెట్టులు లేని తరకు అది ఏరితే కూలీలకు పైసలు వస్తారు కూలీలకు అవుతాయి వర్షాల వలన మొత్తం పెరిగి మురిగిపోయినాయి కాయలని ఏ పత్తి చేనులు ఏం లాభం లేదు అసలు దండు ఇది ఏరిన కూలు రావు రెండు వేల రూపాయలు కూలు అయినాయి అంత కొడితే పద్దెనిమిది వందలు పదిహేను వందలు అత్తాయి కావచ్చు గత ఎక్కువ రావు చేనులకు ఈ వర్షం ఈ ఎర్ర బురుగు తక్కువ అయితే లేదు ఈ మందులు కూడా పనిచేస్తలేవు ఈ మందులు కొట్టి కొట్టి ఆస్తకు వచ్చింది ఒక మనిషికి రెండు వందలు మూడు కిలోలు నాలుగు కిలోలు ఏరతలేరు పత్తి ఇక అంతకు మించింది వాళ్ళ కూలీలు పిలిచినా లాభం లేదు ఈ గిరే ఏరియ సపరే కుట్టున్నాం చేనే వదిలిపెడతాను మద్దతు ధర చెల్లించకుంటే ఆత్మహత్యలే శరణ్యమంటున్నారు పత్తి రైతులు గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు క్వింటాకు నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయల మద్దతు ధరనిచ్చి తమను ఆదుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు గంపెడు ఆశలతో తెల్ల బంగారం పండించిన రైతులు తెల్లబోతున్నారు సిసిఐ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినా అవి నామమాత్రంగానే మారాయి నాణ్యత పేరుతో కొనుగోలు నిరాకరిస్తూ ఉండడంతో పత్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు రైతులు క్వింటాలు పత్తికి మూడు వేలకు మించి ధర పలకకపోవడంతో రైతులు లబోదిబం అంటున్నారు వరంగల్ ఎనుమామల మార్కెట్లో పత్తి రైతుల కష్టాలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి బాలకుమార్ అందిస్తారు తెల్ల బంగారం పండించిన రైతులు తెల్లబోతున్నారు గంపెడ ఆశలతో ఈసారి పత్తి సాగు చేస్తే తలకిందులైంది రైతుల పరిస్థితి వర్షా వర్షాలు అధిక వర్షాలతో 
పంట నష్టం జరిగి కొద్దిగా నష్టపోయిన రైతులకు దిగుబడులు అమాంతంగా తగ్గిపోయాయి దిగుబడులతో ఇప్పటికే ఇబ్బందులు ఉన్న రైతులు మార్కెట్కి వస్తే మాత్రం తీవ్రంగా ధరలు లేక మద్దతు ధర లభించక ఆందోళన చెందుతున్నారు సీసీఐ రంగంలోకి దిగింది సీసీఐ నిన్ననే కొనుగోలు ప్రారంభించింది నిన్న ప్రారంభ సూచకంగా ఇరవై రెండు క్వింటాళ్ళ పత్తిని కొనుగోలు చేసింది అయితే మార్కెట్కు రోజుకు ఇరవై వేల బస్తాల అమ్మకానికి పత్తి వస్తుంది ఇప్పటికే భారీగా మార్కెట్లలోకి పత్తి వస్తున్నప్పటికీ మద్దతు ధర విషయంలో మాత్రం రైతులు నిండా మునుగుతున్నారు గంపెడాశలతో సాగు చేసిన రైతులకు ధరలు లేక ఆవేదన చెందుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈసారి మూడు లక్షల హెక్టార్లలో పత్తి సాగు చేశారు అంతకు మించి దిగుబడి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు అయితే పత్తి వర్షాల పరిస్థితి కారణంగా దిగుబడి తగ్గింది ఇటు ధరలు కూడా లేక రైతులు దిగాలు చెందుతున్నారు ప్రస్తుతం అంతా రైతులు ఉన్నారు మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం సో చెప్పండి సార్ ఈసారి దిగుబడి అధికంగా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు కానీ వాస్తవంగా పత్తి రైతుల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది పత్తి రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉందండి పత్తి ఇప్పుడు కనీసం రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి ఒక మంది ఏడిపిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏరుతున్నారు తీసుకొచ్చి ఏడిపిస్తే వాళ్ళకి కూల్ డబ్బులు కూడా రావట్లేదు మా రైతుల పరిస్థితి ఏం చేయాలో మాది మాకు అర్థం కావట్లేదు తమ్మ మరి లేకపోతే ఉన్నపోయి వరకు అన్న ఇచ్చే దాన్ని ఏది వెరిగిద్దామని ఎవరు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు మాలాంటి రైతులు సబ్లీగా మళ్ళీ ఇక్కడ వలసలు పోవాల్సిన ఆ పరిస్థితి ఏంది ఇప్పుడు రెండు వేలు పదిహేను వందలు రెండు వేలు మూడు వేలు అంటాను రెండు వేలు మూడు వేలు పెడితే మాకేం వస్తుంది మేము పంత పత్తి పంట పండి చేయాలా లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఆవేదన కూడా మాకే ఉన్నది అంటే ఎందుకు ధరలు తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే ధరలు తగ్గడానికి కారణం ఏంటంటే ఏమన్నా అంటే వర్షం పడ్డాయి కదా వర్షానికి ఖరాబ్ అయింది కాబట్టి అందుకొరకే రేట్ రేట్ అట్లా డౌన్ అయింది వీళ్ళు అర్థిదారులు ఏమంటారు వాళ్ళని వ్యాపారస్తులను తీసుకొచ్చినా కానీ బదిలీ వాళ్ళని బతిమాలు తీసుకురావాల్సి చెప్తాను వాళ్ళని వాళ్ళకి బతిమాలు కూడా మేము ఏదో ఎట్లయినా మంచి మరి ఇంటికి పోతే మరి కూలీలు ఇబ్బంది పెడతాను కదా వాళ్ళకన్నా డబ్బులు ఇద్దాం మరి ఏంది అని మా బాధతో మేము వచ్చి అమ్ముకుంటే అగ్గ సగ్గు పెట్టి అమ్ముకొని పోవాల్సి వస్తుంది అంటే సీసీఐ మార్కెట్లోకి వచ్చింది ఆల్రెడీ నేను కొనుగోలు స్టార్ట్ చేసింది ఏంది మాకు ఇంతవరకు అవ్వాలి సీసీఐ అనుకుంటే ఎక్కడికి పోవాలి మేము ఏం చేయాలి కదా బత్తాలు అవి నాకు ఊకుంటాను పోతాను ఏం రేటు ఉంది నలభై మూడు వందలు ధర ఉన్నది మాది మూడు వేలు ముప్పై రెండు వందలు ఇరవై రెండు వందలు పదిహేను వందలు పదకొండు వందలు ఇట్లా పడుతుంది ఎక్కడ కానీ చేస్తాం ఏమని చెప్తాం వ్యవసాయం చేసుకుని వేస్ట్ అన్న వర్షం పడ్డది వర్షం పడి ఎండ పెట్టుకున్నాం వాళ్ళకి వెళ్ళి ఆ కాయ అంతా తీసి పక్క వారేసినాం అంత చేసినాం కానీ ఇక వాళ్ళ ఇష్టం నడుతుంది మనం ఏం చేస్తాం సీసీఐ వచ్చినా కానీ మీకు ధరలు లభిస్తాయి ఎస్ సీసీఐ అత్తే కదా మాకు వాళ్ళ అత్త ఏమైనా మాట్లాడదాం కానీ వాళ్ళు రానే రాకపోయా వాళ్ళు రాని మీ కంజలు మాట్లాడదాం రైతు పరిస్థితి ఏముంది తీసుకొచ్చినాక ఓ రేటు మార్కెట్కి వచ్చినాక ఓ రేట్ వేస్తారు అది ఎంత బాగున్నా ఏమున్నాయి మూడు వేలు ముప్పై రెండు వందలు అంతకంటే ఎక్కువ లేదంటారు కావాల్సింది ఇంకా అంతకు లోపే మీ ఇష్టం ఉంటే ఏరు లేకపోతే ఆయన కానీ వస్తుంది సీసీఐ ఆల్రెడీ నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు మద్దతు ధర ప్రకటించింది సీసీఐలు అయితే ఉపడుతులేదు మరి ఇక్కడ కొనుగోలుకు ఏమైనా దళారులే వీళ్ళు బయట కొనేటోళ్ళు కొంటారు వస్తారు ఇది ఇంత అది అంతా అని వేస్తారు తీసుకెళ్తారు పత్తి రైతుల బాధ పత్తి రైతుల ఆవేదన ప్రభుత్వం సీసీఐ కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామని ఘనంగా చెప్పింది అయితే సీసీఐ కొనుగోలు కూడా నిన్న నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి దాదాపుగా పదకొండు సెంటర్లు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేశారు ఒక ఎనిమామల మార్కెట్లోనే నిన్న ప్రారంభ సూచకంగా ఒక ఇరవై రెండు క్వింటాళ్ళ పత్తిని మాత్రం కొనుగోలు చేశారు రైతులకు మాత్రం సీసీఐ అందుబాటులో లేదని చెప్పి ఇక్కడ రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు ప్రభుత్వం మద్దతు ధర నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు క్వింటాలకు ప్రకటించినప్పటికీ రైతులకు మాత్రం రెండు వేలు మూడు వేల లోపు మాత్రమే ధర ధర లభిస్తుంది ఇటు వర్ష వర్షాల కారణంగా దిగుబడులు లేక నష్టపోయిన రైతులకు ధరలు లేక మరింత దిగాలు చెందుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం మీద ఈసారి పత్తి రైతు చిత్తవుతున్నాడు అనే చెప్పుకోవచ్చు మార్కెట్కి వస్తే నిండా మునుగుతున్నారు రైతు దళారులంతా కలిసి రైతును మాత్రం ముంచుతున్నారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ రైతులు ఇది ఇక్కడ తాజా అప్డేట్ ఓటు స్టూడియో గుంటూరు జిల్లాలో పత్తి రైతు దివాలా తీస్తున్నాడు ఒకవైపు అకాల వర్షాలకు పంట నష్టం జరిగితే మరోవైపు చేతికి అందిన పంటకు సరైన ధర లేక కన్నీరు పెడుతున్నారు గుంటూరు జిల్లాలో పత్తి రైతు పడుతున్న పాటలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నరసింహరావు అందిస్తారు గుంటూరు జిల్లాలో ఈ ఏడాది పత్తి వేసినటువంటి రైతుల పరిస్థితి అగమ్య గోచరంగా మారింది అయితే పెట్టుబడులు చూస్తే లక్షల్లో ఉంది కింటా ధర చూస్తే మాత్రం వందల్లో ఉంది అంతేకాకుండా కూడా కూలీల రేట్లు పెరిగాయి పెట్టుబడులు పెరిగాయని చెప్పేసి రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రం ఈ పత్తి రైతులను పట్టించుకునే నాదులే లేదని చెప్పేసి కూడా రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే సీసీఐ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని చెప్తున్నప్పుడు కూడా అది ఎక్కడ కూడా రాష్ట్రంలో అమలు
రేటు చూస్తేనేమో పదమూడు వందలు పద్నాలుగు వందలు ఉంది విత్తనాల పది సన్ చూస్తేనే తొమ్మిది వందలు ఉంది అరక నాలుగు వేల వేస్తే లక్ష రూపాయలు అయింది పెట్టుబడి నాలుగు లక్ష రూపాయలు అయింది దాని దిగుబడి వస్తే ఎనిమిది గింటాలు వచ్చింది ఎనిమిది గింటాలు రేటు అడుగుతున్నా పదహారు వందలు మొత్తం కలిసి పదమూడు వేలు దాకా కూడా దీనివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు ఇక మళ్ళీ సీసీ వాళ్ళు అంటున్నారు సీసీ అంతవరకు కొంది లేదు వచ్చి ప్రైవేట్ వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు మూడు పదమూడు వందలకి ఇస్తున్నావా పద్నాలుగు వందలకి ఇస్తావా ఆరు వందలకి ఇస్తా అని అడుగుతున్నారు కూలి వాళ్ళు చూస్తే కిండాకు వచ్చేసి ఎనిమిది వేలు అవుతున్నాయి మరి దీన్ని చూస్తేనేమో పదమూడు వందలకు ఉన్నారు ఇది ఇప్పుడు ఇది ఏం చేయాలి అర్థం కాక రైతు పురుగులు మనం తీసుకుని రావాల్సి వస్తుంది చెప్పండి ఎట్లా ఉంది అసలు ఏడాది పత్తి పరిస్థితి పత్తి పరిస్థితి అంత మాకు దారుణంగా ఉంది వాళ్ళ 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 కుళ్ళిపోతుంది పత్తి కాయ మొత్తం కుళ్ళిపోయింది కింట వచ్చేసి పన్నెండు వందలు అలా ఉంది మామూలుగా పెట్టుబడులు వచ్చేసి ఎకరానికి లక్ష రూపాయలు అవుతుంది లక్ష లక్ష నలభై వేలు అట యాభై వేలు అవుతుంది ఈ సంవత్సరం వచ్చే అందరికి నష్టాలు జరిగినాయి రైతుల మొత్తానికి కేవలం సీసీఓలు కొంటేనే ఈ రేట్లు మామూలుగా రైతులు నిలబడతారు కొద్దిగా న్యాయం జరుగుతుంది సీసీఓలు కొంటలేదు మామూలుగా పక్కన ప్రైవేట్ దారులు కొంటున్నారు ప్రైవేట్ దారులు ఆరు వందలు ఏడు వందలు పన్నెండు వందలు అంటున్నారు దీనివల్ల మాకు తీవ్ర నష్టాలు జరుగుతున్నాయి రైతులకి ఏదన్నా పట్టించుకొని కేంద్ర గవర్నమెంట్ పట్టించుకొని ఏమైనా ఉపయోగం చేస్తే మాకు ఎట్లా ఉంది రేటు బాగున్నట్టుంది ఈ సంవత్సరం అందుకే కలిసి పోయిన సంవత్సరం బాగుందని ఈ సంవత్సరం ఎక్కడ వేసుకున్నారు రెండు ఎకరాలు వేసుకున్నారు దానివల్ల చాలా నష్టపోతున్నారు వాళ్ళు ఏమో సరిగా కురవక సరి కురిసి కాయ గుడ్డికాయ అయిపోతుంది పత్యం పురుగు 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 మందులు ఇస్తున్నారు కానీ ఆ పురుగు మందులు మంచివి కూడా కావట్లేదు కదా అన్ని న్యాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటాం కౌలు రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అసలు ఇంకా వాళ్ళు కౌలు రైతులు అయితే ఆత్మహత్య చేసుకోవడమే అది ఎంతమంది కౌలు ప్రతి కౌలు ఎకరానికి వచ్చి పదిహేను వేలు దాకా ఉంది పదివేలు దాకా ఉంది ఇరవై వేలు కూడా తీసుకున్నారు ఈ కౌలు రైతులకి కౌలు రుణాలు కూడా ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇది మనం చూసుకుంటే మొత్తానికి గుంటూరు జిల్లాలో పత్తి వేసినటువంటి రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది అంతేకాకుండా కూడా ఎవరైతే పత్తి గత ఏడాది గత ఆశాజనకంగా ఉంది ఈ ఏడాది కూడా ప్రభుత్వాలు మద్దతు ధర కల్పిస్తాయని చెప్పేసి ఆశగా పత్తి వేసుకున్నటువంటి రైతుల్లో కంట కన్నీరు కారుస్తున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సీసీఐ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నప్పటికీ అవి మాటలకే పరిమితమయ్యాయి ఎక్కడ కూడా సీసీఐ ద్వారా కొనుగోలు చేయట్లేదని చెప్పేసి కూడా రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా సరే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జోక్యం చేసుకొని సీసీఐ ద్వారా కొంత కొనుగోలు చేస్తే కొంతమంది రైతులకైనా కనీసం ఉపశమనం కలుగుతుందని చెప్పేసి కూడా రైతులు అభిప్రాయపడుతున్నారు అంతేకాకుండా కూడా పత్తి పంట వేసినటువంటి రైతులకు గిట్టుబాటు కావాలి రైతులు ఆనందంగా ఉండాలంటే కనీస మద్దతు ధర కల్పించాలని చెప్పేసి కూడా రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ శంకర్తో నరసింహారావు హెచ్ఎంటీవీ గుంటూరు గుంటూరు